en af de ting, som jeg har oplevet her i de seneste par år, det er, at, øh, at det godt kan være sværere at få møde med, med kunder. Øh, og det tror jeg, der er rigtig mange årsager til. Hvad, lige i den her branche, der er der rigtig mange, øh, der tilbyder rigtig mange forskellige ting. Og øh, alle virksomheder har jo mindre og mindre tid. Øh, og i stedet for at holde møder, så øh, foretager de jo ligesom alle andre brugere rigtig meget af deres research på nettet. Øh, så hvor de førhen måske holdt 4-5 møder med en leverandør, for at finde en leverandør, så holder de måske kun to møder og, kvalif- og kvalificerer dem selv via nettet. Øh, og det stiller nogle krav til den måde, som man agerer i dag. Og jeg valgte i hvert fald for et par år siden at sige, at jeg skulle være mere den digitale sælger. Forstået på den måde, at jeg vil begynde at være langt mere aktiv med at lave blogindlæg og lave sådan noget som det her. Øh, for ligesom at, at, at gøre mig mere synlig på LinkedIn og på Facebook. Øh, og håber jeg i den vej igennem en masse kunne se de ting, som jeg selv mener, jeg kan finde ud af, når jeg står ude til møderne. Det skulle jeg ligesom også prøve at gøre digitalt. Og det gør man jo meget godt ved at lave blog og ved at lave video. Og resultatet skal jo være, altså nu for eksempel på LinkedIn, hvor jeg tror, jeg har 12-1300 connections. Og når der er nogen, der smider noget op på LinkedIn og siger, at vi kender I nogen, der kan finde ud af at holde et foredrag om digitale medier, eller lave et website eller et eller andet. Jamen, så bliver jeg ret ofte nævnt, og jeg bliver ret ofte nævnt med nogen, som jeg faktisk aldrig har mødt, men nogen, som der følger mig og følger mine blogs. Øh, og den vej igennem øh, lukker man jo faktisk også rigtig mange ordre. Så hvis I sidder derude og har en masse viden, det har I jo øh, omkring jeres virksomhed og de produkter eller den branche, øh, så, og I tænker, jamen, det, det er I rigtig gode til, når I er ude og holde møder, så siger bare giv mig et møde, så skal jeg nok levere varen. Det skal I jo gøre på nøjagtig samme måde, når vi snakker digital. Så hvordan kan I på den måde digitalisere jer sælgere og sørge for at få den viden ud og skabe dem en position, en position så man har lidt det her thought leadership, altså man ligesom tager inden for ens branche og siger, det, her, det ved vi alt om at, at gå ud og også bruge de her medier til at skabe jer den position. Det kræver selvfølgelig, at man har fundamentalt styr på sit indhold, fordi at Altså, at man kender sine kunder, og hvad er det for nogle ting, man skal levere, og hvad er det, de godt vil have fra jer. Men hvis man gør det her arbejde godt, og får lavet nogle gode blogindlæg, og bruger video og gør det relevant, jamen, så begynder I også at skabe jer den her profil, og så er det jer, der formentlig vil dukke op, når, når der er nogen, der, der spørger om jeres kompetencer på LinkedIn, eller hvor det nu kunne være. Så øh, bare kast det ud i det. Nu sidder jeg i fantastisk Miami. Øh, lav nogle videoer. Øh, Skriv nogle blogindlæg, lad være at være bange for, om de bliver for lange, eller er de stave korrekt, eller alle de her ting. Det er jeg skulle heller ikke verdensmester til. Men jeg prøver i hvert fald at formidle det, som jeg har på hjerte, på samme måde, som hvis jeg holdt et møde, og så håbe på, at det er nok. Så bare kom i gang, digitalisere jer selv, digitalisere jer sælgere, kom ud med al jeres viden, så vil det helt klart give på